ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ലെമൺ റൈസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുരുചി കോലം റൈസ് ആണ് ഇത് നല്ല ചെറിയ അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വാർത്തിടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ലെമൺ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അരി വേവിച്ച് ചോറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുത്തു തണുത്ത് വരണം തണുത്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് ലെമൺ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പാകത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒരുപാട് വെന്തങ്ങും ഉടയണ്ട ഒരു പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടും ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ലെമൺ റൈസിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം നിലക്കടലയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിലക്കടല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടല വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഇട്ട് വറക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചോറിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കടലയുടെ ആ തൊലി ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു വരും നിറവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറും എന്നപ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ച കടലയുടെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പം കടലയിൽ നമ്മൾ ചോറിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പില്ലാത്ത വരുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലെമൺ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണയുടെ ചവയൊക്കെ പോയിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉലുവ അപ്പം ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ട് കടല എന്ന് പറയും ഇത് ഇത് ചണ നമ്മുടെ കറുത്ത കടലയുടെ പരിപ്പാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കടലയൊക്കെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോറിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരുപാട് അങ്ങ് വഴന്ന് വരണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലെമൺ റൈസിന് ഒരു എല്ലോ കളറാണ്
വലിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറിന് ഉപ്പുണ്ട നോക്കിട്ടിച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ചോറിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കുമ്പോൾ ചോറ് പൊട്ടിപ്പോകും നന്നായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് ചോറ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക പതുക്കെ ഇളകി കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ചിന് കൊടുത്തിടാൻ നല്ലതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലെമൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചോറിന് കയ്പ്പ് വരും ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലെമൺ റൈസിന് മല്ലിയിലയാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സാലഡും കൂടെ കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് മാത്രമേ കടല ഇടുന്നുള്ളൂ കടല ഒരു ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം പച്ചമുളക് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കാം അപ്പം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ലമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറിന് കണക്കാക്കി നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലെമൺ റൈസ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരല്പം പോമോഗ്രാനറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും ഞങ്ങളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ സാധാരണ ഞാൻ ലെമൺ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലെമൺ റൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ചോറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാലഡിലോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൈരും ഒരു സവാളയും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയൊരു പച്ചമുളകിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൊമഗ്രാനറ്റൊക്കെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളാം ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ചിന് കൊടുത്തു വിടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ലെമൺ റൈസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ